জমি নিয়ে যদি বিরোধ তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কি করব জমি নিয়ে বিরোধ তৈরি হলে মারামারি হলে গণ অশান্তি হলে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হলে আমাদের করণীয় কি দেখা যায় একজনার জমি আরেকজন ভোগ করছে একজনার সীমানা পিলার আরেকজন ঠেলে দিচ্ছে একজনার জমি আরেকজন খাচ্ছে একজনার জমি আরেকজন দাবি করছে এমন ক্ষেত্রে আমাদের আসলে করণীয় কি এই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা প্রতিকার পাইতে পারি প্রথম যে প্রতিকার পাইতে পারি যেহেতু জমি নিয়ে বিরোধ হচ্ছে সেহেতু আমরা যদি কেউ কাউকে বেদখল করে দেয় সেক্ষেত্রে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের নয় ধারাতে একটা দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে পারি আর যদি একটা গণ অশান্তি তৈরি হয় দেখা যায় একদমই শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেছে জমি নিয়ে বিরোধের কারণে একজনের মাথা পাটাপাটি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে তো মামলায় চলে যাবেন আপনি কিন্তু আপনাকে যদি রাতের অন্ধকারে কেউ বেদখল করে দেয় সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে আপনার জায়গায় আর আপনি আর নাই আপনার জায়গা বেহাত হয়ে গেছে বেদখল হয়ে গেছে তখন একটা উত্তেজনা তৈরি হয় দেখবেন অযথাই এই যে বিভিন্ন ধরনের টিভিতে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের মারামারি হাঙ্গামা থানায় ম্যাক্সিমাম ঝামেলাগুলাই দেখবেন জমি জমা নিয়ে হইতেছে হাঙ্গামাগুলো হচ্ছে এই হাঙ্গামাটাকে প্রতিহত করার জন্য আপনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনি একটা মামলা দায়ের করতে পারেন ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঁয়তাল্লিশ ধারাতে তাহলে জমি নিয়ে যদি বিরোধ হয় সেক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঁয়তাল্লিশ ধারাতে যদি আপনি মামলা দায়ের করেন সেক্ষেত্রে আদালত ওইখানে একটা স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিবে অর্থাৎ যে যে অবস্থায় থাকবে যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায় থাকবে যেন এখানে কোনো রকম দাঙ্গা হাঙ্গামা তৈরি না হয় এবং একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার আপনি যদি একটা মামলা রুজু করেন সেক্ষেত্রে আদালত চাইলেও একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মধ্যেই একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মধ্যেই কী করতে পারে বলেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারে অর্থাৎ এই সীমানার মধ্যে যেন কেউ আসতে না পারে এই সীমানার মধ্যে যেন কেউ হাঙ্গামা না করে কোনো পক্ষই আসবে না কোনো পক্ষই আসবে না কি কারণে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা এটা কিন্তু টোটালটাই পুলিশের ধারা পুলিশ যে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে আসবে এবং পুলিশ এইটা যদি কেউ অমান্য করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এর সাজা বা শাস্তির বিধান আছে দণ্ডবিধির একশো অষ্টাশি ধারাতে দণ্ডবিধির কত ধারাতে আছে একশো অষ্টাশি ধারাতে আছে কেউ যদি এই একশো চুয়াল্লিশ ধারা বা একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার নির্দেশ অমান্য করে অর্থাৎ নির্বাহী আদেশ বা সরকারি আদেশ যদি কেউ অমান্য করে সেক্ষেত্রে শাস্তি আছে দণ্ডবিধির কত ধারাতে একশো অষ্টাশি ধারাতে একশো অষ্টাশি ধারায় শাস্তি কী আছে বলতে পারবেন শাস্তি দুই ধরনের শাস্তি আছে একশো অষ্টাশি ধারাতে এই বিষয়ে আমরা যাব একটু ডিটেলস আমরা পড়ব তাহলে শুরুতেই আমরা একশো চুয়াল্লিশ এবং একশো পঁয়তাল্লিশ ধারাতে কী ধরনের বিধিবিধান আছে এই বিধিবিধানটা আমাদের খুব জানা জরুরি তাহলে একশো চুয়াল্লিশ হচ্ছে বুঝতে গেলে একটা হচ্ছে জমি জমির কি জীবন আছে জীবন নাই নাকি আছে মাটি থেকে পানি ফরে পানি থেকে এরকম কিছু আছে তাহলে জীব বলতে আমরা মানুষ বুঝবো তাই না তাহলে একদম মাথায় ছোট্ট কইরে একটা মাথায় টেকনিক নেবেন যে মানুষ নিয়ে যখন গণ অশান্তি তৈরি হচ্ছে তখন একশো চুয়াল্লিশ ধারা দাঁড়ি করা হবে মানুষ নিয়ে যখন গণ অশান্তি তৈরি হচ্ছে তখন একশো চুয়াল্লিশ ধারা দাঁড়ি করা হবে জমি নিয়ে যখন গণ অশান্তি তৈরি হচ্ছে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় মামলা হবে তাহলে জমি কত ধারায় চলে গেল আর মানুষ চলে গেল কত ধারাতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা এখন একশো চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিড়ম্বনা আছে প্রথম যে বিড়ম্বনা আছে সেই বিড়ম্বনাটা হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা কে জারি করতে পারেন একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা কে জারি করতে পারেন এই একটা বিড়ম্বনা আছে কলম রাখেন কলম না রাখলে আমি বুঝাইতেই পারব না এটা আমার কলমটা রাখতে হবে কলম রাখেন দেখেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা অধিক্ষেত্র দুইটা একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার অধিক্ষেত্র একটা কি বলছি বলেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা যখন জারি করা হবে মহানগর এলাকায় জারি করবে পুলিশ কমিশনার আর মহানগর এলাকার বাইরে জারি করবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একশো চুয়াল্লিশ ধারা মহানগর এলাকায় জারি করবে কে পুলিশ কমিশনার আর মহানগর এলাকার বাইরে কে জারি করবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ কমিশনার মেট্রোপলিটন এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করবেন মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে পুলিশ কমিশনার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন না 
কি বলছি বলেন এক্সিলেন্ট মেট্রোপলিটনের ভিতরে জারি করতে পারেন আর মেট্রোপলিটনের বাইরে পারে না আবার খেয়াল করেন কথাটা আবার তাহলে মহানগর এলাকার বাইরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করবেন মহানগর এলাকার বাইরে পুলিশ কমিশনার একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা যেভাবে জারি করতে পারে না মহানগর এলাকার মধ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করতে পারে না তাহলে মহানগর এলাকায় বা মেট্রোপলিটন এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করার বৈধ কর্তৃপক্ষ কে পুলিশ কমিশনার আর মহানগর এলাকার বাইরে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করার বৈধ কর্তৃপক্ষ কে ধন্যবাদ এইটাই চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ কিন্তু একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার অধিক্ষেত্র একটা একশো চুয়াল্লিশ ধারার অধিক্ষেত্র দুইটা পাইছি রাম আইডিয়ার কয়টা পাইছি দুইটা পাইছি আর একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার অধিক্ষেত্র একটা এইখানে পুলিশ কমিশনারের কোনো সিন সিনারি নাই এখানে পুলিশ কমিশনারের কোনো সিন সিনারি নাই একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা মহানগর হইলেও আপনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবেন আর মহানগরের বাইরে হইলেও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবেন আমি কি বুঝাইতে পারছি শিওর বুঝাইতে পারছি তাহলে মহানগর এলাকায় একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা জারি করবে কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহানগর এলাকার বাইরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা মহানগর এলাকায় কে দাঁড়ি করবেন মহানগর এলাকার বাইরে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা কে দাঁড়ি করবেন একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা টোটালটাই মহানগরের মধ্যেও বাইরেও তাহলে বলা যায় না যে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা পুলিশ কমিশনার জারি করতে পারে না বলা যায় একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা পুলিশ কমিশনার জারি করতে পারে না এই কথা কি বলা যায় শিওর বলা যায় এইখানে এক ভুজুং বাজুং জটিল প্রশ্ন তৈরি হয় এই জায়গাটা অনেকের মাথার উপরে দিয়ে যায় তাইলে আমরা একটা গোল্লা একটা ডিম বানাইতে পারি না ডিম পোস্ট করলে যেরকম হয় না কুসুম আঁকেন ভিতরে বাইরে একটা পোস্ট দেন দেখি ওইভাবে ডিম পোস্ট এই যে আসছে এরকম একটা এরকম একটা ডিম পোস্ট করেন একটা হুম জিম হয়েছে না পোস্ট হয়েছে ঠিক আছে এটা সৌর যে যেরকম দেখে এটা যে যেরকম যার যেরকম দৃষ্টি আমি আপনার সকালে ধরেন ক্ষুদা লাগছে তো খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে আমি ডিম ছাড়া কিছুই দেখি না একজন আমার সৌর জগত দেখতেছে এটার মধ্যে মাইডিয়ার ওই ডিমের যে কুসুমটুকু কুসুমটুকু লেখেন মহানগর ডিমের কুসুমটুকু কি লিখবেন মহানগর লিখেছেন আর কুসুমটুকুর যে বাইরের অংশটুকু ওইটা লেখেন মহানগর এলাকার বাইরে আর কুসুমের বাইরে যে অংশটুকু সাদা অংশটুকু ওইটা লেখেন মহানগর এলাকার বাইরে তাহলে মহানগর এলাকার মধ্যে একশো চুয়াল্লিশ ধারার কাছে একশো চুয়াল্লিশ লেখা পুলিশ কমিশনার লেখেন মহানগরের মধ্যে লিখেছেন হ্যাঁ মহানগরের মধ্যে লেখেন একশো চুয়াল্লিশ পুলিশ কমিশনার আর মহানগর এলাকার বাইরে লেখেন ডিম ছোট হয়ে গেছে তাদের তাদের বলছেন একটু বড় করে রাখতে ঠিক আছে তাদের একটু বড় করে রাখতে বলছিলাম যে ডিম যখন হবে কাল্পনিক ডিম একটু বড়ই বাজেন এটা ধরেন উট পাখির ডিম হইলে তো বলি না তো মুরগির ডিম বা হাঁসের ডিম না ডিম এন এ ডিআইএম না ডিম এন এ ডিআইএম না ডিম হয় না ডিম না ডিম রিল্যাক্স তাহলে দেখেন মহানগর এলাকার বাইরে কারে দিছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন তাই তো আর মহানগর এলাকার মধ্যে কারে দিছেন পুলিশ কমিশনার কারে দিছেন তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি কুসুম কখনো ডিমের বাইরে যাবে না ডিমের মধ্যে ঢুকবে না কুসুম আলাদাই থাকে তাহলে কুসুম হইল মহানগর আর কুসুমের সাদা অংশটুকু 
মহানগরের বাইরে তাহলে এই কুসুম সবসময় পুলিশ কমিশনার তাই তো তাহলে কোন এলাকায় পুলিশ কমিশনার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারে না মহানগর এলাকার বাইরে রিল্যাক্স কোন এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারে না মহানগর এলাকায় তাহলে কোন এলাকায় পুলিশ কমিশন দেখেন সাইটটা প্রশ্ন কিন্তু হইতেছে কোন এলাকায় পুলিশ কমিশনার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করবেন মহানগরে আর কোন এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করবেন মহানগর এলাকার বাইরে আমি কি বুঝাইতে পারছি সুলেমান একশো চুয়াল্লিশ একশো অষ্টাশি ধারাতে দেখেন তো দুই মাস বা পাঁচশো একটা আছে কি না আছে না ওটাও আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আহ তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা একশো মামলাটা এটা আমার মনে হয় যে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারাটাকে আপনি এটাকে সেদ্ধ ডিম মনে করতে পারেন ঠিক আছে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা একটা সেদ্ধ ডিম যা আছে একসাথেই আছে হ্যাঁ এদিকেও যাইতে পারে মানে ডিমের কুসুমটা কোন দিকে যে ভালো করে যাবে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওইটা রাখেন একটা স্ক্রিন রেখেছেন ঠিক আছে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা কে জারি করতে পারেন না এরকম একটা প্রশ্ন হবে বলেন কথা বলেন পুলিশ কমিশনার একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন না প্রশ্নের প্যাজ বুঝছেন কোথায় প্যাজ হচ্ছে হালকা প্যাজ দিলে কিন্তু ডিম কিন্তু আর একটু বড় হচ্ছে তাই না আচ্ছা তাহলে দেখেন কোন খেয়াল করেন এই যে মাথা গোলাইছে ঠিক আছে আপনাকেই তো খুঁজতেছি আমরা তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশে পুলিশ কমিশনারের কোনো এক্তিয়ার নাই একশো হ্যাঁ একশো পঁয়তাল্লিশে পুলিশ কমিশনারের কোনো এক্তিয়ার নাই একশো পঁয়তাল্লিশে মহানগর হোক আর মহানগরের বাইরে হোক টোটালটাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট করবে আমি কি বুঝাইতে পারছি এই যাত্রাবাড়ির জমি নিয়ে যদি কোনো বিরোধ হয় সেক্ষেত্রে কি আপনার পুলিশ কমিশনার এসে নাক গলাবে নাকি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডিসি ডিসি বরাবর আমরা দরখাস্ত করব বোঝেন বোঝেন শিওর আর যদি কেরানীগঞ্জের কোনো জমি জমা নিয়ে কেন লাগে একই একশো পঁয়তাল্লিশের ক্ষমতা শুধুমাত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হয়েছে পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হয় নাই আমি কি বুঝাইতে পারছি আবার প্রশ্ন করি করব কে কোথা থেকে দেখছেন জানাবেন লাইভটি শেয়ার করে দিবেন কে কোথা থেকে দেখছেন জানাবেন রিল্যাক্স রিল্যাক্স আমি কাকে প্রশ্ন গালে হাত দেয় কারা জানেন যাদের মানে এই বোনা না ওই কথা বউ টৌর সাথে জড়িত না তাইলে তো সবাই গালে হাত দিয়ে বেশি বেশি থাকতো যদি বউ মরার একটা সম্ভাবনা থাকতো তাই না এরকম না ঘটনা এরকম না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ গালে হাত দেয় অ্যাবসেন্ট মাইন্ড মানুষ গালে হাত দিয়ে গালে হাত দিয়ে দুশ্চিন্তায় ঢুকে যায় ঠিক আছে গালে হাত দেওয়া ঠিক না তাহলে আপনার কাছে রাজু আমার প্রথম প্রশ্ন মিনা কোথায় বাড়ি যাবে আচ্ছা আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার কাছে যে মহানগর এলাকায় একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা কে জারি করবেন আমার একটা জবই দিলে ভালো হয়েছে না ওই যে আসেন মাইন্ডে ছিল আপনারা বুঝতে পারছেন না দেখেন আমি বলছিলাম খেয়াল করছেন ঘুম পাচ্ছে ওর কেন রাতে ঘুমান নাই ঘর ও মাই গড কেন বেশি করে ই খান লেবু খান ঠিক আছে হ্যাঁ বেশি করে লেবু মালটা আর পারলে আম খান আম খেলে রাতে ঘুম আসবে এমনি ঘুম আসবে পাঁচ ছয়টা আম খেয়ে ফেলবেন আজকে রাতে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি ওরে বাদ দিয়ে দিলাম আর একটা তো আচ্ছা তাহলে মহানগর এলাকার বাইরে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা কে দাঁড়ি করবেন দেখছেন অবস্থা তার মানে ওই ক্লাসেই নাই তাহলে আপনাকে এই প্রশ্ন করি চোয়েল রিল্যাক্স তাহলে মহানগর এলাকার মহানগর এলাকায় একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা কে দাঁড়ি করবেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর হচ্ছে মহানগর এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা দাঁড়ি করবেন কে পুলিশ কমিশন আর এক্সিল্যান্ড তাহলে মহানগর এলাকার বাইরে কে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন না হ্যাঁ 
পুলিশ কমিশনার আর মহানগর এলাকার বাইরে কে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন পারেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহানগর এলাকায় কে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন না নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর মহানগর এলাকার বাইরে কে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন না পুলিশ কমিশনার মহানগর এলাকার মধ্যে কে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন না পুলিশ কমিশনার এক্সিলেন্ট একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার এক্সিলেন্ট ও মেধাবী না বলেন চরম মেধাবী ট্যালেন্ট কিন্তু ও বল করলে উইকেট পায় কিন্তু বল করতে যায় না ঠিক আছে এরকম তাই না এক্সিলেন্ট এগুলো মজা না বলেন তাহলে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে একটা কথা ছোট্ট কথা মাথায় রাখতে হবে মাইডিয়া যে সংরক্ষিত এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা যাবে না কোন এলাকায় তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা সংরক্ষিত এলাকায় তো হওয়ারই কথা না সরকারি জমি জমা হবে ওটা তাই না তাহলে সংরক্ষিত এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা যাবে না সব লেখেন না সব লেখা নিলে কিন্তু আর পড়ার সময় পাবেন না আমি কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সব কিন্তু লেখেন না ওকে তাহলে কোন এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা যাবে না তাহলে কোন এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা যাবে মহানগর মহানগরের বাইরে এলাকা বাদে তাহলে কোন এলাকায় যাবে না এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে কে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা জারি করতে পারে না পুলিশ কমিশনার কে একশো চুয়াল্লিশ ধারা মহানগর এলাকায় জারি করতে পারে না আমার মনে হয় এইটা নিয়ে আমায় আর কোনো কথা বলার নাই ধরেন এখন আমি একটা একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে গেল একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মধ্যে কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে যাবে তার মানে আপনি যখন একটা মামলা করবেন একশো পঁয়তাল্লিশ ও একশো চুয়াল্লিশে করবেন না একশো চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশে জমি নিয়ে বিরোধ হলে মামলা করবেন না তখন একটা আদেশ দিবে মামলা করার সাথে সাথে আদালত একটা কী দিবে আদেশ দিবে যে বাজান তোমরা স্ট্যাটাসকো হয়ে থাকো স্ট্যাটাসকো মানে স্থিতি অবস্থা বজায় রাখা অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল সে সে অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ এটা আমি বলতে পারি আমরা ছোটোবেলা স্ট্যাচু খেলছি না স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলছি একজন স্ট্যাচু বলার পর দেখেন তো কী আসছে একটু একজন একজন স্ট্যাচু বলার পরে আমরা এই যে ফ্রিজ হয়ে গেলাম না ফ্রিজ এরপরে একটু লড়া দিলে এই যে পিডে একটা এমন কিল দিত ওই কিলের ব্যবস্থা করে রাখছে ফৌজদারি কার্যবিধি দণ্ডবিধির আদলে ওই কিলের ব্যবস্থা দণ্ডবিধির আদলে করে রাখছে এটা খাতা পেয়েছেন আপনারা কথা বলেন যে আমরা পাই না এটা বুঝাই বলেন তাকে আচ্ছা একটা কিলের ব্যবস্থা রেখেছে কি রেখেছে বলেন কিল শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে তাহলে এই শাস্তিটা শুধু এক একশো চুয়াল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ সমান্য করলেই নয় যে কোনো নির্বাহী আদে সমান্য করলে যে কোনো সরকারি আদে সমান্য করলে দণ্ডবিধির একশো অষ্টাশি ধারাতে শাস্তির বিধান আছে যে কোনো নির্বাহী আদে সমান্য করলে যে কোনো সরকারি আদে সমান্য করলে দণ্ডবিধির একশো অষ্টাশি দাঁড়াতে দুই ধরনের শাস্তির বিধান আছে বুঝাইতে পারছি যদি হচ্ছে যদি হচ্ছে নির্বাহী আদে সমান্য করে সেক্ষেত্রে এর শাস্তি এক মাসের কারাদণ্ড ও দুশো টাকা জরিমানা দণ্ড এক মাসের কারাদণ্ড ও দুশো টাকা জরিমানা দণ্ড আবার এখানে বলছে যে বিচারকালীন সময়ে যদি কোনো নির্বাহী আদে সমান্য করা হয় সেক্ষেত্রে এর শাস্তি ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা দণ্ড অথবা উভয় দণ্ড আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নির্বাহী আদে সমান্য করার শাস্তি আছে কত ধারাতে একশো কত ধারাতে একশো অষ্টাশি ধারাতে আছে ওকে তাহলে একশো চুয়াল্লিশ ধারার আদে সমান্য করলে শাস্তি পাবে কত ধারায় একশো অষ্টাশি ধারাতে পাবে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা অমান্য করলে শাস্তি পাবে কত ধারায় রিল্যাক্স খুবই ভালো খুবই ভালো তাহলে একটা কৌশল শিখাই দেব কৌশল কৌশল শিখাই দেব নাই আমি খুঁজে দেখছি হ্যাঁ ঠিক আছে একটা কৌশল শিখাই দে হ্যাঁ কৌশলটা হইল যখন দখল বেদখল নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে কি নিয়ে বলেন 
দখল বেদখল আপনার জমি যদি কেউ বেদখল করে আপনার জমি থেকে যদি আপনাকে কেউ দখলচ্যুত করে যদি দেখেন রাতের অন্ধকারে আপনার সীমানা আপিল আর নাই সেক্ষেত্রে আপনি ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঁয়তাল্লিশ ও একশো চুয়াল একশো চুয়াল্লিশ এবং একশো পঁয়তাল্লিশ দাঁড়াতে এডিএম কোর্টে একটা মামলা রুজু করবেন এডিএম কোর্টে মামলা রুজু করার পর এডিএম কোর্ট দেখবে আপনাকে কি আসলেই বেদখল করা হয়েছে কি না আপনাকে বেদখল করা হয়েছে কি না এইটা দেখার জন্য সে চাইলে নিজে সরজমিনে অনুসন্ধানও করতে যাইতে পারে একশো আটচল্লিশ দাঁড়াতে তাহলে আপনার এই অনুসন্ধান করার পরে কোর্ট যদি দেখে যে সত্যি সত্যি আপনাকে বেদখল করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি কতদিন পূর্বে আপনাকে বেদখল করা হয়েছে এইটা দেখার বিষয় দেখবে যে যদি আপনি দুই মাস পূর্বে বেদখল হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার দখল বুঝাই দেবে তাহলে কোর্ট কত মাস পূর্বে বেদখল বুঝাই দেবে বলেন দুই মাস পূর্বে যে প্রকৃত দখলে ছিল তাকে দখল বুঝাই দেবে অর্থাৎ যদি বেদখল হয়ে যান সাথে সাথে আপনি মামলা করেন অপেক্ষা করেন না কালক্ষেপণ করেন না আমি কি বুঝাইতে পারছি তাহলে আপনি যদি বেদখল হন সেক্ষেত্রে আপনি সাথে সাথে মামলা করে দিবেন কারণ দুই মাস পূর্বে যিনি দখলে ছিলেন তাকেই দখল বুঝাইয়া দেওয়া হবে এইটাই একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মামলা এখন একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মামলায় রায় হয়ে গেছে খেয়াল করেন একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মামলায় কি হয়ে গেছে রায় হয়ে গেছে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মামলায় যখন রায় হয়ে গেছে ওই রায়ের বিরুদ্ধে কিন্তু আপিল করা যাবে না এটা একটা কৌশল একশো চুয়াল্লিশ ধারার আদেশের বিরুদ্ধে কিন্তু আপিল করা যাবে না এটা একটা কি বলেন কৌশল রিভিশন করতে হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা তাহলে একশো চুয়াল্লিশ ধারার বিরুদ্ধে কি করবেন একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার বিরুদ্ধে কি করবেন রিভিশন করবেন এই দুইটা বাদ দিয়া কৌশলটা এরকম এই দুইটা বাদ দিয়া সকল নির্বাহী আদেশে মুসলেকার আদেশ দিল জামানত প্রদানের আদেশ দিল শান্তি রক্ষার আদেশ দিল দিল না এই সকল আদেশের বিরুদ্ধে চারশো ছয় অবলিক চারশো পঁয়ত্রিশে আপিল করবেন এই দুইটা বাদ দিয়া নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে চারশো ছয় চারশো পঁয়ত্রিশে কী করবেন আপিল করবেন আমি কি বুঝাইতে পারছি জমি নিয়ে যদি উৎপাদ তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কত ধারায় মামলা একশো চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশে মামলা কতদিনের মধ্যে দখল বুঝাই দিবে দুই মাসের মধ্যে মহানগর এলাকায় জমি নিয়ে উৎপাত হইলে আপনি কার নিকট মামলা দায়ের করবেন কথা বলেন আর মহানগর এলাকার বাইরে যদি জমি নিয়ে উৎপাত হয় কার কাছে মামলা করবেন মহানগর এলাকার মধ্যে যদি দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় একজন আরেকজনের নাক পাড়ায় দেওয়ার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে গণশান্তি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে নাক গলা বেখে পুলিশ কমিশনার আর একশো চুয়াল্লিশ ধারা মহানগর এলাকার বাইরে জারি করতে পারবে না কে মহানগর এলাকার বাইরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করবে কে কোন এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা যায় না একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা জারি করার ক্ষমতা কার নাই রিল্যাক্স খুবই ভালো খুবই ভালো দেখেন ইনকোয়ারি আর লোকাল ইনকোয়ারি আমাদের এখন টপিক্স ইনকোয়ারি আর লোকাল ইনকোয়ারি তাহলে ইনকোয়ারি ঠতে আসে না টতে আসে টতে আসে ইনকোয়ারি আসে টতে ইনকোয়ারি মানে অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট একটা মামলায় যা যা খুঁজে বাইর করবে এটার নাম হবে ইনকোয়ারি আর লোকাল ইনকোয়ারি হলো সরজমিনে অনুসন্ধান এখন এই সরজমিনে অনুসন্ধান বা লোকাল ইনকোয়ারি হবে একশো পঁয়তাল্লিশ ধারার মামলা করার পরে এই জমিটা কার দখলে ছিল কতটুকু জমির পরিমাণ কতটুকু সীমানা কোন দিকে কি সীমানা এইগুলা নির্ধারণ করার জন্য একটা লোকাল ইনকোয়ারি করা হবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই লোকাল ইনকোয়ারির ব্যবস্থা করবেন ইনকোয়ারি কিন্তু বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ আর লোকাল ইনকোয়ারি কার কাজ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ তাহলে ইনকোয়ারির সংজ্ঞা আমরা পাইছি ফৌজদারি কার্যবিধির চার এক টয়ে আর লোকাল ইনকোয়ারির সঙ্গে আমরা পাইছি লোকাল ইনকোয়ারির ধারণা আমরা পাইছি ফৌজদারি কার্যবিধির একশো আটচল্লিশে আমি কি বুঝাইতে পারছি ধন্যবাদ সবাইকে লাইভটি শেয়ার করে দিবেন এবং কে কোথা থেকে দেখছেন জানালে ভালো হতো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমাদের যে ক্লাসগুলো চলছে এই ক্লাসগুলো চাইলে আপনারা করতে পারেন অনলাইনে আমরা পাঁচ দিন ক্লাস করাচ্ছি সরাসরিও আমরা পাঁচ দিন স্পেশাল ব্যাচের ক্লাস করাচ্ছি আমাদের নোট শিট আমরা ইমেল করে দিব যারা অনলাইনে ক্লাস করবেন ক্লাস ভিডিওগুলো রেকর্ড পাবেন আর সরাসরি ঢাকার বাইরে থেকে যারা ক্লাস করতে চাচ্ছেন বা যারা চাকরিজীবী আছেন তারা আমাদের এই ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস করতে পারেন সন্ধ্যার পরপর আমাদের একটি ব্যাচ চালু করেছি পরীক্ষা খুবই নিকটে তাই দয়া করে আপনারা 
প্রস্তুতি নেন একটা ভালো প্রস্তুতি বদলে দিবে আপনার জীবন ও পরিবারের ভবিষ্যৎ সময়গুলোকে সম্পদে পরিণত করুন কারণ খুব কম সময় আছে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম